హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లీఫ్ అనంత విశ్వంలో ఈ చరాచర సృష్టి ఈ సృష్టిలో కొన్ని వేల కోట్ల జీవరాశుల్లో మానవుడు కూడా ఒక్కడు ఈ చరాచర సృష్టిలో మానవుడు చాలా తెలివైన జీవి అందుకే ఈ అనంత విశ్వం యొక్క రహస్యం ఏంటో తెలుసుకోవటానికి తరాలుగా నిరంతరం అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాడు ఈ అన్వేషణలో ఒకప్పుడు అబద్ధం అనుకున్నవి నిజమని తరువాత అసాధ్యం అనుకున్నవి సాధ్యమని చేసి చూపించాడు అయితే ఇంకా మానవ మేధస్సు కందకుండా ఈ అనంత విశ్వంలో ఎన్నో అద్భుతాలున్నాయని ఆశ్చర్యకర నిజాలు దాగున్నాయని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకుంటున్నారు ప్రపంచంలో ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో పరిశోధనలు చేస్తూ చెబుతున్న కొన్ని విశేషాలని భారతీయ నాగరికతలో అంతర్భాగంగా ఉన్న సనాతన ధర్మంలో గ్రంథాల్లో స్పష్టంగా చెప్పబడింది అందులో సమాంతర విశ్వం గురించి కూడా మనకి కనిపించేదే విశ్వం కాదని ఈ విశ్వం లాంటి విశ్వాలు ఈ అనంతంలో ఎన్నో ఉంటాయని కూడా గ్రంథాల ద్వారా చెప్పడం జరిగింది ఇక అప్పుడు ఈ విషయాలని కొట్టి పారేసిన ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు ప్యారలల్ యూనివర్స్ అనేది నిజమని చెబుతున్నారు మన కంటికి కనిపించే ప్రపంచంలోనే మరో ప్రపంచం కూడా ఉందనే విషయాన్ని చెబుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు అవి కూడా రికార్డ్స్లో నమోదైన సంఘటనలని పరిశీలించే పరిశోధన చేసిన తర్వాత ఈ సమాంతర విశ్వం అనేది నిజమనే స్ట్రింగ్ థియరీ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది అయితే సమాంతర విశ్వం అనే కాన్సెప్ట్ని బలపరిచి ప్రపంచంలో అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచిన కొన్ని సంఘటనల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో జపాన్ టోక్యో విమానాశ్రయానికి ఓ వ్యక్తి వచ్చాడు ఎయిర్పోర్టు పోలీసులు అతని పాస్పోర్ట్ చెక్ చేసి చూడగా అన్ని పక్కాగా ఉన్న అందులో అతను ప్రస్తావించిన దేశం మాత్రం లేదు దీంతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు అతన్ని విచారించి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు అందులో అతను చెప్పిన దేశం ప్రపంచ మ్యాప్ ప్రకారం యూరోపియన్ కంట్రీలో ఉంది కానీ అతను చెప్పిన దేశం స్థానంలో అక్కడ మరో దేశం ఉండటం విశేషం అదే సమయంలో అతని దగ్గర చట్టబద్ధమైన యూరోపియన్ కరెన్సీ కూడా ఉండటం విశేషం అలాగే అతను చెప్పిన దేశం జారీ చేసిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా ఉంది తాను వ్యాపార నిమిత్తం కూడా జపాన్ వస్తూ ఉంటానని ఆ వ్యక్తి చెప్పారు ఆ వ్యక్తి చెబుతున్న విషయాలకి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రదేశాలకి సంబంధం లేకపోవటం అతన్ని ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో ఓ హోటల్లో ఉంచారు అతనికి సెక్యూరిటీగా ఇద్దరు పోలీసులని కూడా ఏర్పాటు చేశారు అయితే మళ్ళా కస్టమ్స్ పోలీసులు అతను బస చేసిన హోటల్ రూమ్కి వచ్చి చూడగా లోపల గడియ పెట్టుంది ఇంతకీ తలుపులు తీయకపోవటం గడియ పగలగొట్టి చూడగా రూమ్లో అతను లేకపోవటం అందరినీ షాక్కి గురి చేసింది వారంతా షాక్ అవ్వడానికి కారణం ఆ రూమ్ పదిహేనవ అంతస్తులో ఉండటం ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండే స్ట్రీట్లో ఆ హోటల్ ఉండటం వలన అతను బయటకి వెళ్లాలంటే మెయిన్ డోర్ ద్వారానే వెళ్ళాలి కానీ మెయిన్ డోర్ వేసింది వేసినట్లే ఉంది కానీ అతను మాత్రం కనిపించకుండా మాయమైపోయాడు తరువాత ఓ పదిహేను రోజుల పాటు ఆ వ్యక్తిని వెతికే పనిలో జపాన్ కస్టమ్ పోలీసులు ఉన్నా అతని ఆచూకి మాత్రం దొరకలేదు అతను మన ప్రపంచంలో ఉన్న మరో ప్రపంచం నుంచి వచ్చి ఉంటాడని సమాంతర విశ్వం గురించి తెలిసిన వారు చెబుతున్నారు నెంబర్ టూ నలుగురు అమ్మాయిలు అలా హాలిడే ట్రిప్కి వెళ్తూ రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తున్న టైంలో అనుకోకుండా ఓ చోట రాంగ్ టర్న్ తీసుకోవడంతో ఉన్న పళంగా వాళ్ళంతా నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ఒక ఎడారి లాంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ చుట్టూ ఎడారి మధ్యలో ఉన్న ఒక రోడ్డులో అలా వారు ప్రయాణిస్తూ వెళ్లారు అక్కడ వారికి ఇలాంటి సాధారణ మనుషులు ఇచ్చలేదు అలా ఓ రకమైన టెన్షన్తో వారు గమ్యం వెతుక్కుంటూ ప్రయాణం చేస్తున్నా ఎక్కడ భవన నిర్మాణాలు కనిపించలేదు అయితే అనుకోకుండా వారికి చాలా పొడవైన మనుషులు మాసిన బట్టలు గడ్డంతో కనిపించారు వారిని చూసి కారు ఆపి బయటికి రావటానికి కూడా భయపడ్డ అమ్మాయిలు అలా తమ ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉండగా కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత వారికి గుండ్రంగా గుడ్డు ఆకారంలో ఉన్న విచిత్రంగా మూడు చక్రాల వాహనాలు కనిపించారు వాటిని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన వారికి ఓ వైపు భయం కూడా మొదలైంది దీంతో ముందుకు వెళ్లడం శ్రేయస్కరం కాదని భావించి కారు వెనక్కి తిప్పుకొని మళ్ళా ఎక్కడ రాంగ్ టౌన్ తీసుకున్నారో ఆ రూట్లోకి వచ్చారు అలా మరలా ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత కారు ఆపి చూస్తే వారు టర్న్ చేసిన మార్గంలో అసలు రోడ్డే లేదు అప్పటికి కానీ వారికి తాము వేరొక ప్రపంచంలోకి వెళ్లిపోయిన విషయం అర్థం కాలేదు 
ఈ సంఘటన కెన్యాలో జరిగింది నెంబర్ త్రీ పన్నెండవ శతాబ్దంలో ఇంగ్లాండ్లో ఓ గ్రామంలో ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడ ప్రజలకి అకస్మాత్తుగా కనిపించారు ఆ పిల్లల్ని కొంతమంది గ్రామస్తులు గుర్తించి వారితో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేశారు అయితే వారు ఏ భాషలో మాట్లాడుతున్నారో గ్రామస్తులకు అర్థం కాలేదు దాంతో వారు వేసుకున్న బట్టలు కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి గ్రామస్తులు వారికి తినటానికి కొన్ని ఆహార పదార్థాలని కూడా పెట్టడం జరిగింది అయితే ఆ పిల్లలు ఒక్క బెయిన్స్ తప్ప ఇతర ఆహార పదార్థాలు తినటానికి ఇష్టపడలేదు అయితే ఆ పిల్లలని గ్రామస్తులు పెంచి పెద్ద చేయటం మొదలు పెట్టారు కొంత ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఆకుపచ్చ రంగును కోల్పోయి సాధారణ రంగులోకి రావటంతో పాటు వారు ఇంగ్లీష్ భాష కూడా నేర్చుకుని తాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అనే విషయాన్ని చెప్పారు తాము సూర్యుడి ప్రకాశం లేని ప్రదేశం నుంచి వచ్చామని పశువులు మేపుతూ దారి తప్పు వచ్చామని వాళ్ళు చెప్పారు కొంతకాలానికి ఇద్దరిలో అబ్బాయి చనిపోయాడు అయితే అమ్మాయి మాత్రం పెరిగి పెద్దదై చదువుకొని అక్కడి వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని తన జీవితాన్ని కొనసాగించింది అయితే ఆమె ఈ ప్రపంచంలోకి ఎలా వచ్చింది అనే విషయం అంతు చిక్కని రహస్యంగా మిగిలిపోయింది అయితే ఆమె అప్పటి మన నాగరిక ప్రపంచానికి దూరంగా ఉండే మరో లోక నుంచి వచ్చి ఉంటుందని మాత్రం అందరూ భావించారు నెంబర్ ఫోర్ లిరీనా గార్సియా అనే ఒక స్పానిష్ మహిళ పార్లల్ యూనివర్స్ గురించి ఓ వెబ్సైట్లో చూసి రెండు వేల ఎనిమిదిలో తన జీవితంలో ఎదురైన ఒక అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకుంది గార్సియా ఒకరోజు నిద్రపోయిన తర్వాత ఉదయాన్నే మేల్కొనేసరికి రాత్రి ఆమె వేసుకున్న బట్టలు కాకుండా వేరొక బట్టలు ఆమె ఒంటిపై ఉన్నాయి వాటిని చూసి ఆమె కొద్దిగా ఆశ్చర్యానికి గురైంది ఒక పత్రికా కార్యంలో పనిచేసేది ఇంటి నుంచి అక్కడికి వెళ్లేసరికి తాను ప్రతిరోజు వెళ్లే ప్రదేశంలో తాను పనిచేస్తున్న పత్రికా కార్యాలయం కాకుండా వేరొకటి ఉంది అయితే ఆమెకి తాను వర్క్ చేస్తున్న ఆఫీస్ అడ్రస్ బాగా తెలియటంతో ఆ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళింది ఇప్పటిలాగే తాను వర్క్ చేసే డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళింది కానీ అక్కడున్నవారు తాను పనిచేసిన డిపార్ట్మెంట్ అది కాదని వేరొకటి ఉందని అక్కడి వర్కర్స్ చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోవడం తన వంత అయింది అయితే తాను పనిచేస్తున్న పత్రికా ఆఫీస్లో బాస్ కూడా అంతకు ముందు చూసిన వ్యక్తి కాకుండా వేరొక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను మాత్రమే గ్యాసియాని గుర్తిపట్టి ఎప్పట్లాగే మాట్లాడాడు ఆమె మాత్రం అతన్ని గుర్తించలేకపోయింది అయితే ఆమె మరలా ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి అంతకు ముందు తాను బ్రేకప్ చెప్పిన ఆమె మాజీ ప్రియుడు అక్కడ ఉండటం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది బ్రేకప్ చెప్పిన తర్వాత ఇతను ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాడో అనుకుంది మాజీ ప్రియుడు బ్రేకప్ చెప్పిన గ్యాసియా ఆరు నెలల ముందు నుంచి మరో ప్రియుడితో డేటింగ్లో ఉంది అతని పేరు ఉంటున్న అడ్రస్ అన్ని తిరటంతో అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ పేరుతో ఎవరూ లేకపోవటం ఆమెను ఇంకా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది అప్పటికి ఏదో కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న ఆమె తన సిస్టర్కి రెండు రోజుల క్రితం చేతికి దెబ్బ తగిలిన విషయం గుర్తొచ్చి అదే విషయం అడిగితే తనకి ఎలాంటి గాయం కాలేదని ఆమె చెప్పడంతో గార్సియా షాక్కి గురైంది అదే కన్ఫ్యూజన్లో ఆమె ఆ రాత్రి నిద్రలోకి చారుకుంది తెల్లవారి లేచేసరికి ఆమె మరల ప్రస్తుత ప్రపంచంలో వేరొక బట్టలతో ఉంది మళ్ళా తన ఆఫీస్ తన ప్రియుడు అందరూ కనిపించారు తన బాస్ని కూడా చూసింది ఈ సంఘటన ఈమెని చాలా కాలం పాటు వేటాడింది తనకి ఏమైనా జరిగిందేమో అని సైకియాట్రిస్ట్లని కూడా సంప్రదించారు అయితే అందరూ తాను నార్మల్గా ఉందని చెప్పడంతో అదే కన్ఫ్యూజన్తో లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ వచ్చింది అనుకోకుండా ఓ వెబ్సైట్లో పార్లల్ యూనివర్స్ గురించి థియరీ చదివి అందులో తన అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకుంది అలా ఆమె తన జీవితంలో మరలాంటి ప్రపంచంలో ఉన్న మరో సమాంతర ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిందని ఆమెకు అర్థమైంది అలా ఆ సంఘటన ప్రముఖంగా నిలిచింది నెంబర్ ఫైవ్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో జేమ్స్ రిచర్డ్స్ అనే వ్యక్తి లివర్నూర్ కాలిఫోర్నియాలో ఇంటి నుంచి తన కుక్కని తీసుకుని వెళ్ళాడు అతను కుక్కను ఓ చోట యూరినల్ పోయించడానికి ఆపాడు ఆ కుక్క ఒక కుందల్ని చూసి దాని వెంట పరుగు పెట్టింది కుక్కని అందుకోవడానికి వెళ్ళిన జేమ్స్ ఓ చోట కింద పడిపోయి స్పృహ కోల్పోయాడు ఆ తర్వాత ఓ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న అతన్ని గుర్తించిన వారికి జోనాస్ కూడా పనిచేస్తున్న సంస్థలో చనిపోయినట్టు అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉండటం కనిపించింది అయితే వారు చనిపోయినట్లు నిర్ధారించుకున్న తర్వాత జోనాస్ రిచర్డ్స్ పాప్ మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు 
ఆ తర్వాత వారిద్దరూ కలిసి ఒక మ్యూజిక్ బ్యాండ్ను స్టార్ట్ చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ సాంగ్స్ ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తాయి వారి లైఫ్లో జరిగిన ఈ సంఘటన ఇప్పటికీ అందరికీ ఆశ్చర్యకరంగానే ఉంటుంది అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళినట్లు కనిపించిన ఇద్దరు మరలా ఎలా కలుసుకున్నారు ఇలా మనకి ఆశ్చర్యం కలిగించిన సమాంతర విశ్వం ఉంది అనటానికి వీళ్ళ కథలు సజీవ సాక్ష్యాలుగా ఇప్పటికీ ఉన్నాయి మన కంటికి కనిపించే ఈ ప్రపంచంలో కంటికి కనిపించని మరో ప్రపంచం ఉందని ఆ ప్రపంచంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మనలాంటి వ్యక్తులు మనలాంటి సమాంతర జీవితాన్ని గడుపుతున్న వారు ఉంటారు మనకి జరిగిపోయింది వేరొక సమాంతర విశ్వంలో ఉన్న వారికి జరుగుతూ ఉండొచ్చు మన జీవితంలో జరగబోయేది వేరొక సమాంతర విశ్వంలో జరిగిపోయి ఉండొచ్చు అలాగే వేరొక లోకానికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ లోకంలోకి వచ్చేసి ఉండవచ్చు అలాగే ఈ లోకంలో ఉన్న వ్యక్తులు వేరొక లోకంలోకి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు ప్రపంచంలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి కాబట్టి ప్యారలల్ యూనివర్స్ ఉన్నాయనే నమ్మకం బలపడింది సో ఇది ఈరోజు మన విశ్వంలో సమాంతర విశ్వం సమాంతర జీవితాలు ఉంటాయి అనటానికి సాక్ష్యాలుగా నిలిచిన ప్రత్యక్ష కథనాలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి Yeah.